শুভ সকাল বন্ধুরা তোমাদের চ্যানেল মাসুম মনিকায় তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমি মনিকা মাসুম আমার সাথে নেই কারণ বর্তমানে মাসুমের টিকিট দেখা আমিও পাচ্ছি না তোমরা কি করে পাবে আর এই দেখো আমাদের বাড়ির পেছনের ধান খেতে এত সুন্দর ধানের শীষ ধরেছে দেখেই মনটা একদম ভালো হয়ে যায় সকাল সকাল মাসুমোর খেপা খেপি হয়ে ওর নানু বাড়ি চলে যাচ্ছে খেপে গেছে মাসুম কেন খেপে গেছো মাসুম মুজা পরিয়ে দেয়নি তাই খেপে গেছে হাত মুজা ঠ্যাং মুজা পড়তে চায় ঠিক আছে ঠিক আছে খালি পরিচয় মাসুম পরিয়ে যাচ্ছিল মোজা দেখো এতটাও ঠান্ডা পড়েনি যে ও হাত মোজা আর পায়ের মোজা পড়বে ওকে সোয়েটার পরিয়ে দিলাম বাট ওর মনে ধরছিল না ও চাচ্ছিল হাতের মোজা আর পায়ের মোজা আসসালামু আলাইকুম এভরি ওয়ান গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল আর দেখো আমরা একদম ব্ল্যাঙ্কেট বের করে ফেলেছি রাত্রেবেলা প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছিল আর ঠান্ডা লাগছিলো মাসুমকে বললাম যে পাতলা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েও ওর নাকি হবে না ওকে ঠান্ডা লাগছিলো ও সোয়েটার টোয়েটার পরে এক শেষ করে দিয়েছে ভালোই ঠান্ডা পড়েছে মোটা ব্ল্যাঙ্কেট দেখো বের করে নিয়েছি রাতের বেলা আর এখন যাব আমি ছাগল বের করে দিতে অনেকক্ষণ আগেই উঠেছি চাটা খেয়ে নিয়েছি মাসুমের বাবা বাজারে গেল মাসুমকে দেখতেই পেলে ওর মানে নিয়ে গেল আর বিছানা টিছানা এখনও তুলিনি আমি এতক্ষণ শুয়ে এখানে বিগ বস দেখছিলাম এই লেপে মানে ব্ল্যাঙ্কেটের তলে ঢুকে এখন চলে যাব ছাগল বের করতে চাবি খুঁজছিলাম অনেকক্ষণ ধরে চাবি রেখেছিল মাসুমের বাবা তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না এখন পেলাম এখন যাব ছাগলগুলোকে বের করে দেবো আর বৃষ্টি পড়ছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে ইলসে গুড়ি ইলসে গুড়ি বৃষ্টি এসে বলল কানে কানে আর ভুলে গেছি বাকিটা দেখো ছাগলেরা টের পেয়ে গেছে আমি ওদেরকে খুলে দিতে এসেছি চলো দেখিয়ে দেই কি অবস্থা আছে সবাই দেখো টের পেয়ে গেছে আমি খুলে দেব মাথা চারা দিয়ে দেখো দেখছে সবাই সাগরকে খুলব না আগে সাগর পালিয়ে যায় যা 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 দূরে চলে যাবি একদম সবাই দেখো ঘরে ঘরে যা বের 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 সবাই সাগরকে একবারে দড়ি লাগিয়ে বের করব छागल बेर कर देखते पेलम रास्त चले जा टोटोर शोभा पुजो जो मन बड़िए कारण बेर है ठीक जानी ना तो तुम्हारे एक देखिए दिल ছাগলদেরকে বেঁধে দিলাম আর এই দেখো সবুজ এই দেখো সবুজ আর সবুজের মধ্যে দেখো বৃষ্টি কিন্তু পড়েই যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে টুপ 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 করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে একদম দেখো পাতাগুলো ভেজা এগুলো হচ্ছে আমাদের সুপারিশ চারা অনেক বড় হয়ে গেল দেখো আমার থেকে যখন এগুলো লাগিয়েছিলাম ছোট ছোট ছিল এরকম ছিল এরকম ছোট ছোট ছিল এখন এই যে এরকম বড় বড় হয়ে গেছে চলো ছাগল বাঁধা হয়ে গেল এখন আমি ঘরে গিয়ে ঘরটাকে একটু বুঝিয়ে নেই মানে ঠান্ডা তো বারবার শুধু গিয়ে কম্বলের ভেতরে ঢুকছি তারপরে একটু বুঝিয়ে নেই সাগর চেঁচাচ্ছে শুধু বাইরে যেতে পারছে না বৃষ্টি যে বাচ্চাগুলো সব এখানে আছে যে ঘাস দেওয়া আছে ওরা খা
রাতের বৃষ্টির পানি জমে আছে মাছ উটনটাতে আর কেন জমে আছে এখানে কংক্রিটের একটুখানি জায়গা সেখানে পানিটা বসতে পারে না যার জন্য এখানে পানিগুলো জমে থাকে আর ঝাড়ু দিতে প্রচণ্ড অসুবিধা হয় আমার কালকে সকাল থেকেই মেঘের মুখ একদম ভার ছিল আর চলছিল তার সাথে ঝোড়ো হাওয়া একেবারে জোরেও হচ্ছিল না আসতেও হচ্ছিল না এরকম হচ্ছিল যে পাতা টুকটুক টুকটুক করে পড়ছে আর ওই চালটা থেকে বাইরের গাছের পাতা সব পড়েছে এই উঠোনে উঠোনে পড়ে তারপরে বৃষ্টি হয়েছে একদম চিপকে চিপকে একদম লেপে গেছে যেগুলো তুলতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল তো এগোটা আমার ঝাড়ু দিতে প্রচণ্ড অনেক সময় লেগেছে অনেক মানে অনেক আমি এই ভিডিওটাকে আট গুণ স্পিড করে দিয়েছি আর অনেকখানি কেটেও দিয়েছি তারপর পেছনের দিকটা ঝাড়ু দিয়েছি সেটা আবার রেকর্ড করিনি কল পার এগুলো তো আছেই উঠোনটায় ঝাড়ু দিতে এত সময় লাগলো যে পরেরগুলো আর রেকর্ড করলাম না এত ঝাড়ু দেওয়া ভিডিও দেখালে তো তোমরা বোর হয়ে যাবে সেই জন্য শুধু উঠোনটা ঝাড়ু দেওয়াই রেকর্ডিং করলাম আর ছাগলগুলো এত অত্যাচার করছে আসলে ঝিমঝিমে নেই বৃষ্টি পড়ছে যার জন্য ছাগলেরা না বাইরে থাকছে না ঘরে জায়গা পাচ্ছে সেই জন্য ওরা এদিকে ঘোরাঘুরি করছে আর এই যে ছাগলের ওখানে দেখতে পাচ্ছ ওখানে রেখেছি আমরা আলু কাটা আলু বীজ আলু যেগুলো আমরা জমিতে লাগানোর জন্য কেটেছিলাম কিন্তু বৃষ্টির জন্য এখন লাগানো বন্ধ আছে ওই জায়গাটাতে রেখে দিয়েছি কালকে তোমাদের দেখাবো আজকে ওটা আমি দেখাতে চেয়েছিলাম বাট আমার পরে আর মনেই ছিল না তো দেখো এটা কলের পাইপ এখানে কেন ফেলে রেখেছে জানি না নাকি বৃষ্টি হাওয়ার মধ্যে গড়গড় করে এসে পড়েছে তাও জানি না দেখলাম তো তুলে ফেললাম আর দেখো এইটুকু জায়গাতেই কতগুলো পাতা এগুলো একদমই ঝাড়ু দিয়ে উঠছিল না হাত দিয়ে আমি দেখতেই পেলে তোমরা উঠোনেও ফেললাম এখানেও ফেললাম 
বন্ধুরা ঝাড়ু দিয়ে দিলাম যতটা দেওয়ার প্রয়োজন দিলাম আর বাইরের দিকটা আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম ওই দিকটা কিন্তু শুকনো আছে দেখো আমার ঝাড়ু দেওয়া শেষ হয়ে গেল আমি এদিকে চলে আসলাম আর ওরাও বেরিয়ে গেল ভাবছে যে আমি এখন ওদিকে যাব কিন্তু দেখো ওই দিকটা আমি অলরেডি ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি তো ওদিকে তো আমি যাব না আর বন্ধুরা দেখো এই গাড়িটা এরা কীরকম এই জমিটাতে আমরা ধান লাগিয়েছিলাম তো এই জমিটা চাষ করেছি যার জন্য নরম হয়ে গেছে কিন্তু এরা দেখো এই জমির মধ্যে বর্ষার সময়ে নামিয়ে দিয়েছে গাড়ি গাড়ি গেছে ফেসে উঠছে না অনেকক্ষণ ছিল সকালবেলা এসেছে দুটোর পরে এই গাড়িটা এখান থেকে উঠল আর দেখো ইঞ্চিগুড়ি বৃষ্টি তো হচ্ছেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ পানিতে টোপ টোপ পড়ছে আবার এগুলো পড়ছে মোটা মোটা দানা যেগুলো সেগুলো পড়ছে টিন থেকে তো দেখতে কিন্তু ভালোই লাগছে আর বৃষ্টি ঠান্ডা ঠান্ডা ভালোই লাগছে শুধু আমাদের আলুগুলো যদি না লাগানো হতো শুধু আমাদের কেন বাকি সবার আলুগুলো যদি না লাগানো হতো তাহলে বৃষ্টিটা ভালোই এনজয় করা যেত কিন্তু আমাদের যেহেতু জমিতে আলু লাগানো হয়েছে তো ওটাই টেনশন বেশি বৃষ্টি হলে আমাদের আলুগুলো নষ্ট হয়ে যাবে অনেক টাকার বীজ নষ্ট হয়ে যাবে এরপর আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে বিকেলবেলা দেখো মাসুমের বাবা করছে ছাগলদের পরিচর্যা তিনটে বাচ্চা হলে কিন্তু একটা বাচ্চার দুধ খাওয়ার প্রচণ্ড সমস্যা হয় যার জন্য ওকে বোতলে করে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে দেখো খিদের মধ্যে আজকে প্রথম দুধ খাওয়ানো হচ্ছে কিভাবে ও খাচ্ছে তার মানে ওর পেটে কতটা খিদে থাকে এই কদিন তো এক সপ্তাহের মতন ছিল যার জন্য ওদেরকে ওর মায়ের দুধই হচ্ছিলো কিন্তু কালকে থেকে হচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে ও একদম একা একদিকে থাকছে আর মানে পুজো হয়ে থাকছে যাতে বোঝা যাচ্ছে যে ওর পেটে খিদে আছে যার জন্য ওকে খাওয়ানো হচ্ছে দুধ এগুলো কেনা দুধ গরুর দুধ নয় গরুর দুধ অনেক খোঁজা হলো পাওয়া গেল না আমাদের এদিকে এখন গরুর দুধ পাওয়াই যায় না যার জন্য এগুলো প্যাকেটের আমুল দুধ গরম করে আমি ফ্ল্যাক্সে রেখে দিয়েছি ওখান থেকে বের করে করে এদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে হ্যালো বন্ধুরা অনেকক্ষণ ধরেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছিল না আর আজকে রান্নাবান্নাও শেয়ার করিনি কারণ আমার ঝাড়ু দিতে দিতে অবস্থা পুরো খারাপ হয়ে গেছিল তাই সেরকম রান্নাবান্না আজকে আর করিনি যা যতটুকু ইচ্ছে করেছে করে খেয়ে নিয়েছি খেয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম একটা ঘুম মানে কি বলবো ঠান্ডা ঠান্ডা পড়েছে আর ঘুমটা মনে হয় আমার একটু বেশি পাচ্ছে ঘুম থেকে উঠলাম উঠে চা বানিয়ে খেলাম খেয়ে চলে আসলাম ছাগল নিয়ে যেতে আর ছাগলের খাওয়া দাওয়া এখনও হচ্ছেই না এই দেখো সবাই খেয়েই যাচ্ছে খেয়েই যাচ্ছে ভালো লাগে দেখো এদিকে একটা ধান ক্ষেত এই যে এখানে একটা ধান ক্ষেত এদিকে একটা ধান ক্ষেত আর এইদিকেও আছে ধান ক্ষেত চতুর্দিকে ধান ক্ষেত মাঝখানে একটা ফাঁকা জমি জমিতে ছাগলেরা আর আমি ছাগল আমার সাথী হাতি আমার সাথী আছে কিন্তু আমার তো হাতি নেই তাই জন্য ছাগল আমার সাথী তো এখানে বসে বসে ভালোই সময় কাটালাম এখন ছাগলদের নিয়ে যেতে হবে আকাশে কিন্তু মেঘ আছেই পুরো প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি না হলেও ঝমঝম ঝমঝম বৃষ্টি মোটামুটি হলো অনেকক্ষণই হয়েছে আর কালকে রাতেও ভালোই বৃষ্টি হয়েছে আজকে দিনের বেলা আর জোরে বৃষ্টি হলো না দেখা যাক রাত্রেবেলা কি বলে আর এই দেখো আমাদের নারকেল গাছ এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে এটা আমাদের নারকেল গাছ এই গাছটা আমরা অনেক দিন আগে লাগিয়েছি এটা আমার বাপের বাড়ির নারকেলের চারা করে এই গাছটা আমি লাগিয়েছি দেখো ওখানে চারা করে এনে অন্য একটা জায়গায় লাগানো ছিল তারপর ওখান থেকে তুলে এনে এখানে লাগানো হয়েছে পুকুরবারে অনেকটাই বড় হয়েছে সবাই দেখে বলে যে আর নারকেল ধরবে একদম বাড়ি তৈরি করা নারকেলের গাছ নারকেল যদিও এতটা আমার খেতে ভালো লাগে না নাড়ু করলে খেতে ভালো লাগে কিন্তু এমনিতে ভালো লাগে না কেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে ভালো লাগে না আমার দাঁতের সমস্যা আজীবনের মানে দাঁত ব্যথা আর দেখো মুখে এতগুলো গোটা উঠেছে একসঙ্গে তো ওষুধ এনেছি ক্রিম এনেছি লাগাচ্ছে একটু কমেছে কয়েকদিন একদম বড় বড় ছিল আর এখন শীতকাল চলে এসেছে আমার স্কিনটা ভালো হয়ে যাবে ক্রিম লাগাচ্ছি আর গরমের সময় আমার স্কিন খারাপ হয়ে যায় কেন জানি না ঘাম নাকি বেরোতে পারে না সেই জন্যই খারাপ হয়ে যায় অনেকবার স্কিনের ডাক্তার দেখিয়েছি এখন ছেড়ে দিয়েছি আর দরকার নেই বাবা তো চলো ছাগলগুলো নিয়ে যাই বাড়িতে ছাগল টাগল সব ঢুকিয়ে দিলাম ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরে এসে বসলাম বসে কি করছি বলো তো চা নিয়ে আবার বসে পড়লাম চা খেতে এই যে চা আর এই যে আমি 
চা আমাদের কতবার খাওয়া হয় তার হিসেব নেই তোমরা অনেকেই জানো যারা জানো না তাদেরকে বলে দিচ্ছি আর আজকে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা পড়েছে তো সেই জন্য চা খাওয়ার টাইমটা আর কি বেশি হয়েছে যেখানে চার পাঁচ বার ছিল সেখানে হয়তো পাঁচ ছবার হয়েই গেল সারাদিনে তো বন্ধুরা আমার ভিডিও আজকের এতটুকুই ছিল ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো আর হ্যাঁ মাসুমের কথা তোমরা জিজ্ঞেস করছো মাসুমকে এখন দেখতে পাবে না কারণ কি বলো তো মাসুমের ফুফাজি এসেছে মাসুমের ফুফাজি থাকে আসামে ওখানে চাকরি করে সেই জন্য ছুটিতে বাড়িতে এসেছে আর যেই বাড়িতে এসেছে মাসুমের আর পাত্তা পাওয়া যায় না ও ওখানেই বেশিরভাগ সময়টা থাকে ফোন করলাম বাড়ি আসার জন্য বলল যে পরে আসবে দেখো এখন প্রায় ছটা পার হয়ে গেছে এখনও বলছে যে পরে আসবে তো ও আসবে পরে হয়তো ওকে এসে রেখে যাবে ওর ফুফাজি আর মানিকও ওখানে আছে আর মাসুমও ওখানেই আছে মানিকের মা বাড়িতে নেই মানিকের মা অসুস্থ সেই জন্য মানিকের নানু বাড়ি চলে যাচ্ছে ওর মা আর মানিক আর মাসুম ওখানেই আছে তো ওর ফুফাজি বাচ্চাদেরও ভালোবাসে আর মাসুম আর মানিক ওর ফুফাজিকে ভীষণই ভালোবাসে কেন জানি না বাচ্চারা ওনাকে একটু বেশি ভালোবাসে একটু ফ্রেন্ডলি বেশি আর বাচ্চাদেরকে আদরটা একটু বেশি করে বকা টাকা দেয় না আর কি যার জন্য মাসুম বলে ফুফাজি কি বকা দেয় নাকি ফুফাজি তো বকা দেয় না বলে আমি কালকে বাড়িতে আসলো আমি বলছি কিরে ফুফাজি তোকে বকা দেয় না তুই যে এত দুষ্টুমি করিস বলে কি ফুফাজি আবার বকা দেয় নাকি মানে ফুফাজি আর বকার কোনো সম্পর্ক নেই এইভাবে বলছে তো ঠিক আছে আমি ভিডিওটা শেষ করছি বক বক শুরু করলে আমি বক বক করেই যাই করে যাই তো আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আগামীকাল নতুন একটা ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আজকের মতন আসছি আল্লাহ হাফেজ টাটা গুড নাইট